അപ്പോൾ ഇന്ന് നമുക്ക് ഒരു ഇറച്ചി അടയും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ക്യാബേജ് കൊണ്ടിട്ടുള്ള ഒരു പക്കോടയുമാണ് കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ രണ്ടും നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള റെസിപ്പിയാണ് ഇഫ്താറിന് നമുക്ക് ട്രൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന നല്ലൊരു റെസിപ്പിയാണിത് അപ്പോൾ ഇറച്ചിയുടെ ആണെങ്കിലും കുറച്ച് വ്യത്യസ്തമായിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള രീതിയിലാണ് ചെയ്തേക്കുന്നത് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് നോക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ ഇറച്ചിയുടെയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കപ്പ് തേങ്ങ രണ്ട് മൂന്ന് കഷ്ണം വെളുത്തുള്ളി രണ്ട് കഷ്ണം ചെറിയ ഉള്ളി ഒരു സ്പൂൺ പെരുഞ്ചീരകം കൂടി മിക്സിയിലേക്ക് ഇട്ട് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് അടിച്ചെടുക്കാം ഒരു പാത്രത്തിൽ ഞാൻ ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം തിളപ്പിക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കുക അതിലേക്ക് നമ്മൾ ഈ അരച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള തേങ്ങ ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു കപ്പ് അരിപ്പൊടിയും ഒരു മൂന്ന് സ്പൂൺ മൈദപ്പൊടിയും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കിയെടുക്കാം ഇനി നമ്മൾ പത്തിരിക്കും ചപ്പാത്തിക്കും ഒക്കെ എടുക്കുന്ന പോലെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് എടുക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പം ഇതൊന്ന് തണുത്ത് വരട്ടെ ആ ടൈമിൽ നമുക്ക് ഇതിനേക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഫില്ലിംഗ് ഒന്ന് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം അപ്പം ഞാനൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഒരു സബോള ഒരു സ്പൂൺ ഇഞ്ചിയും ഒരു സ്പൂൺ വെളുത്തുള്ളിയും രണ്ട് പച്ചമുളക് അല്പം ഉപ്പ് കൂടി ചേർത്തിട്ട് നമുക്കൊന്ന് ഇളക്കിയെടുക്കാം ായിട്ടൊന്ന് വഴണ്ട് വരണം അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് മൂടി വെച്ച് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് നമ്മൾ പൊടി ഒന്ന് നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കാം നല്ലപോലെ അയച്ചെടുക്കണം നമ്മൾ പത്തിരിക്കൊക്കെ ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ നന്നായിട്ട് അയച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് ഒരു സ്പൂൺ എണ്ണയും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം ചെറിയ ചെറിയ ബോൾസ് ആയിട്ടൊന്ന് ഉരുട്ടിയെടുക്കാം എല്ലാം ഇതുപോലെ ഒന്ന് എടുത്തിട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ സബോള ഒന്ന് വഴണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് കുറച്ച് മല്ലിയില കറിവേപ്പില അരിഞ്ഞിട്ട് കൊടുക്കാം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് പൊടികളൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു സ്പൂൺ മുളക് പൊടി കാൽ സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു ചെറിയ സ്പൂൺ ഗരം മസാല പൗഡർ കൂടി ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കിയെടുക്കുക ഇനി ബീഫാണ് ചേർക്കുന്നത് ഏത് ഇറച്ചി വേണമെങ്കിലും ചേർക്കാം അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് വേവിച്ച് വെച്ചേക്കുന്നതാണിത് ഞാനിപ്പോൾ കറിയിൽ ബീഫാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അല്ലാതെ ബീഫ് മാത്രം വേവിച്ചാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം അപ്പം ഞാൻ കറിയിലെ ബീഫാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതൊന്ന് നന്നായിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഇട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നമുക്ക് ഓരോ ബോൾസും ഒന്ന് പരത്തിയെടുക്കാം പ്രസ് വെച്ച് ഞെക്കിയെടുത്താൽ മതി എന്നിട്ട് നമുക്ക് കയ്യിലേക്ക് എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഫില്ലിങ് വെച്ച് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഒന്ന് മടക്കി എടുത്തതിന് ശേഷം അരികൊക്കെ നന്നായിട്ടൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് വെച്ച് കൊടുക്കുക അട പോലെ ആക്കിയെടുക്കുക ഇത് നിങ്ങൾക്ക് വാഴയിലയിൽ വെച്ച് വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്തെടുക്കാം അങ്ങനെ എല്ലാം ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് പരത്തിയിട്ട് ഫില്ലിങ് വെച്ച് മടക്കി എടുക്കുക എല്ലാം ഒന്ന് മടക്കിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഒരു കുക്കറോ അല്ലെങ്കിൽ പുഴുങ്ങാനോ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഇഡ്ഡലി കുട്ടകോ അങ്ങനെ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വെക്കാം സ്റ്റീമറോ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് വെള്ളം വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ മേളിൽ ഞാനൊരു തട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ മേളിൽ ഞാൻ ഒരു വാഴയിലയും കൂടെ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതൊക്കെ ഓപ്ഷണലാണ് വേണമെങ്കിൽ മാത്രം വാഴയിലേക്ക് വെച്ചാൽ മതി ഉണ്ടെങ്കിൽ വെക്കുക നല്ലതാണ് അപ്പോൾ അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഈ അടകളൊക്കെ ഓരോന്നോരോന്നായിട്ടൊന്ന് വെച്ച് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇത് കുക്കർ മൂടുക അപ്പോൾ ഈ കുക്കറിലാണ് വെക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിന് വിസിൽ വെക്കണ്ട അല്ലാതെ വെച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇരുപത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമുക്കിത് തുറന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബീഫിൻ്റെ അട റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ക്യാബേജിൻ്റെ പൊരി ഉണ്ടാക്കാം ഇതിലേക്ക് ഒരു സബോള എറിഞ്ഞതും കാൽ കിലോ ക്യാബേജ് നീളത്തിൽ എറിഞ്ഞതുമാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും നീളത്തിൽ എറിഞ്ഞത് ഓരോ സ്പൂൺ വീതം ചേർത്ത് കൊടുക്കണം രണ്ട് പച്ചമുളക് അരിഞ്ഞത് ചേർക്കാം കാൽ സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ക
കാൽസ്പൂൺ മസാല പൊടി കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം മല്ലിയിലയും കറിവേപ്പിലയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ഒരു വലിയ സ്പൂൺ അരിപ്പൊടിയും രണ്ട് സ്പൂൺ കടലമാവും ഒരു വലിയ സ്പൂൺ മൈദപ്പൊടി കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്ത് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പം വെള്ളം ഇതൊന്ന് നനയാൻ വേണ്ടി മാത്രം ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഒത്തിരി വെള്ളം ചേർക്കരുത് അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു ഫ്രൈ പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് എണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് ചൂടായി കഴിയുമ്പോൾ ഷേപ്പ്ലെസ് ആയിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഈ ക്യാബേജ് ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ട് മുരിഞ്ഞു വരണം നന്നായി ചൂടായി കഴിയുമ്പോൾ പിന്നെ തീ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലാക്കുക അതിനുശേഷം വേണം ക്യാബേജ് ഇട്ട് കൊടുക്കാനായിട്ട് എന്നിട്ട് പയ്യെ തിരിച്ചും മറിച്ചും ഇട്ട് നന്നായിട്ട് മുരി മുരിച്ചെടുക്കണം നല്ല കറുമുറ എന്നുള്ള നമ്മുടെ ക്യാബേജ് പൊരി തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് നമുക്കിനി എണ്ണയിൽ നിന്ന് കോരി മാറ്റാം അപ്പോൾ എന്തായാലും രണ്ട് റെസിപ്പിയും എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക രണ്ടും നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള റെസിപ്പിയാണ് അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനും മറക്കല്ലേ അ